na fadhili mtavangu Jenafa TV. Leo nataka katikaone namna ya utuaji juu ya uso wa dunia wanasayansi wakitoka katika anga za mbali, yani mwezini katika kituo cha anga cha kimataifa na kwenye magamba mengine yaliyopo anga za juu. Nataka tufahamu leo. Nataka tufahamu kwa nini wanafanikiwa kutua, lakini tukafahamu pia kwa nini hawatui sehemu nyingine tofauti na waliotarajia, lakini pia tukajue kwa nini hawakosei. Lakini pia tukajue huwa inakuwaje wakati wa kutua. Nitakuonyesha kwa video tangu wakitoka anga za juu na kutua. Nataka tukaone specifically namna wanavyotua katika uso wa dunia. Vyombo hivyo baada ya kurushwa kutoka katika ardhi ya dunia huonekana katika mitambo ya NASA wanausimamia zoezi hilo katika kompyuta zao. Lakini wanasansi yao huenda katika anga za mbali baada ya kurushwa na roketi hizo na hufika sehemu zinazotakiwa kwa ajili ya kufanya utafiti ambapo ni katika sayari mbalimbali wanazoziendea au katika anga za juu kama mwezini na katika magamba mengine yaliyoko anga za juu kama vimondo na kadhalika baada ya kufanya tafiti zinazotakiwa katika hizo anga za juu yani kutafiti kile walichoendea katika sehemu husika au vyombo hivyo vilivyoendea katika sehemu husika vyombo hivyo baada ya hapo huanza kurudi katika uso wa dunia sasa basi vyombo hivyo vinaporudi katika uso wa dunia vikiwa either ni vyombo kamili visivyo na chochote yani vyombo vilivyobeba taarifa mbalimbali vilivyokusanya katika anga za mbali au vyombo vilivyo na wanadamu ndani yake waliokusanya taarifa mbalimbali vyombo vyenye wanadamu huitwa orions na vyombo visivyo na wanadamu huitwa spacecrafts na vyombo vingine vinavyoenda anga za mbali ni satellites lakini vyombo hivyo vikishatoka anga za mbali vinavyokaribia katika uso wa dunia hufika katika level ambayo inaitwa atmosphere ambayo ni level yenye kitu kinachoitwa gravity. Gravity ni nguvu inayokivuta kila kitu kuja katika uso wa dunia. Gravity huvuta vitu vyote vinavyokuwepo katika anga za juu za level ya gravity kuja katika uso wa dunia. Hapo sasa chombo chochote either kina monadam au ni chombo free yani unmanned spacecraft huvuta kuja katika uso wa dunia. Hapo sasa vyombo hivyo vilivyotoka vikiongozwa kuja katika uso wa dunia wakati huo vikitumia engine inayoitwa jet propulsion engine vinapofika katika anga ambalo kuna gravity huzima engine zake na kuanza kushuka free kama vinadondoka kutokana kwamba gravity huvuta vyombo hivyo kuja katika uso wa dunia hapo sasa vyombo hivyo huendelea kushuka kwa nguvu ya gravity inayovivuta na kasi inapozidi kuja inapozidi kuongezeka au kuvivuta basi vyombo hivyo sasa huanza kusogea zaidi na zaidi na vinafika sehemu ambapo vinaanza kuona sasa uso wa dunia kama hivyo vyombo hivyo hupunguza kasi kwa kufungua parachute vinapofungua parachute huendelea kushuka lakini wakati huo vikitathmini sehemu au vikiongozwa viki, kuelekea sehemu ambako vinatakiwa vishuke sasa basi vinapongozwa katika sehemu ambayo vinatakiwa vishuke huendelea kufungua parachute zaidi ili viendelee kuenda sehemu husika kama unavyoweza kuona hapa na kuonyesha jinsi vinavyofanya kufungua parachute na hapa unaweza kuona vikifungua parachute kama unaweza kuona hiyo ni Orion au spacecraft yenye wanadamu ndani yake kama unaweza kuona hapo ndani ina wanadamu imepungua parachute na bado itaendelea kufungua parachute zingine ili kuhakikisha kwamba inapunguza kasi kabisa hapo unaweza kuona Orion ikiwa imefungua parachute na imepungua kasi kabisa hapo ni katika level ya atmosphere bado hajagusa uso wa dunia yani hajagusa bahari au ardhi kulingana na sehemu ambapo anatakiwa tuwe spacecraft nyingi za NASA hutua katika bahari wakati spacecraft nyingi za Roscosmos ya Urusi hutua katika ardhi wakati vyombo hivi vikiendelea kushuka katika anga NASA huweze huendelea kuviona katika mitambo yao kama unavyoweza kuona hiki ni kituo cha mapokezi cha mitambo ya NASA katika jiji la Houston nchini Marekani wao katika kompyuta zao huendelea kukiona chombo chao kama hivyo kikiwa katika anga za juu kumbuka satellites zilizoko katika anga za juu huendelea kukichukua chombo hicho kilicho na wanadamu ndani yake kama kilivyo na kuwawezesha NASA kuweza kukiona chombo chao kikiwa katika anga za juu kikiwa kinazidi kushuka. Kwa hivyo hii ni katika kuhakisha chombo chao kinakuwa salama na kuhakisha kimefuata taratibu. Kwa mfano, chombo kizipofungua parachute, huyo kinaenda kujibamiza katika ardhi na kulipuka na kuua astronauts au wanasayansi walioko ndani yake. Kwa hivyo lazima wakione kikiwa kinachuka. Lakini sisi tusiendelee kukiona kama NASA, sisi tuendelee kukiona katika hali ya kawaida. Chombo hicho hapo kikiendelea kushuka katika uso wa dunia. Taratibu unaweza kukiona hapo. 
Wakati kikiendelea kushuka NASA huendelea kuchunguza kuhakikisha kwamba kinatua sehemu sahihi. Hapo unaweza kuona kinatua katika bahari kama hiyo touchdown confirmed kimegusa maji na hakikisha gusa maji basi kinachofuata ni kwamba parachute zinashuka. Lakini hata hilo tukio pia NASA huendelea kulinasa la kugusa bahari. Unaweza kuiona hivyo ndio bahari inavyoonekana. Satellites zinakuwa juu kwa hivyo zinakionyesha chombo kikiwa kinashuka chini kama unaweza kuona hapo kinaonekana kikiwa kinashuka chini satellite zikiwa juu zinakichukua kama hivyo na zinaichukua bahari lakini huku ndivyo inavyoonekana katika uhalisia kule ni katika satellites katika uhalisia ni kwamba hivyo chombo kinakuwa kinashuka katika namna hivyo kikiwa kimefungua parachute kama hivyo na kisha huenda taratibu mpaka kinagusa bahari kama hivyo unaweza kuona parachute zikiwa zinasaidia kisiwe na kasi kisijibamize katika bahari kumbuka hata maji ukijibamiza yanaweza kukuumiza kwa hivyo hapa ni katika kuhakikisha usalama wa chombo na usalama wa wanasayansi au astronauts wanasayansi waliosomea anga mambo ya anga wanaitwa astronauts hao wakiwa ndani yake wakiwa ndani ya chombo kisha kama unaweza kuona hapo hapa sasa na kuchukulia ukiwa mbali inaonekanaje hapa ni ukiwa mbali ndivyo kinavyoonekana pale likuwa tumezoom jirani hapa ni ukiwa mbali kinavyoonekana parachute zake zinaonekana hivyo na chombo kinaonekana kama hivyo baada ya kutua kama hivyo hapa na kuonyesha mpaka mwisho parachute zinapokuja ku, kutulia kabisa chombo kinabaki kikiwa kwenye maji parachute zimetulia kwenye maji na zenyewe kwa sababu chombo kimeshagusa maji hazina kazi tena parachute zaidi ya ukifanya tu kisizame chini zaidi na zenyewe zinakuwa zinaeleaelea tu parachute hizi zimejazwa upepo pia ili na zenyewe zisizame kama unaweza kuona sasa basi wanasayansi waliomo ndani yake wanakuwa wametulia kwa sababu chombo kimelala kama hivyo basi wanakuwa wametulia wakati huo wanakuwa wanafanya mawasiliano na wanasayansi wanaokuja kuwapokea ambao wanatakiwa walete vyombo vyao au boti maalum zije ziwachukue wanasayansi hawa ambao wametoka anga za mbali either mwezini au katika magamba mengine kama katika vimondo au katika kituo cha anga cha kimataifa hawa ni wanasayansi wa NASA NASA astronauts wanasayansi au wana anga wa NASA kama unavyoweza kuona hapo wakiwa wanajitahidi kufanya mawasiliano kubonyeza mitambo iliyopo katika chombo hicho inayowasiliana moja kwa moja na wanasayansi walioka katika control center katika jiji la Houston nchini Marekani ambapo ndio makao makuu ya NASA National Space Administration North America uh, Space Administration kama unaweza kuona sasa hapo ni baada ya wanasayansi wa Marekani kuja na chombo chao kama unaweza kuona hapo wamefika na basi wamekifunga katika boti maalumu wanaondoka nacho kama hivyo chombo kikiwa wanasayansi wameshatolewa hapa unaweza kuona kikiwa kina buruzo kwenye maji kwa sababu wanasayansi wameshatolewa wako ndani ya boti maalumu sasa basi baada ya kuona inavyokuwa katika namna ya kuhakikisha uh, chombo kinatua na kugusa uso wa dunia tuambie kwa komenti sisi jenafa kuhusu uratibu wa namna ya utuaji jinsi wanavyoratibu utuaji wewe unaionaje jinsi wanavyoratibu utuaji wewe unaona iko fresh wakati ukituambia hivyo usisahau kusubscribe hapa jenafa tv lakini pia ku like video hii na kutupa komenti yako hapa chini karibu sana